Hi guys, welcome to our channel. This is Shiva. You are watching Shivaram Tech YouTube channel. Guys, welcome back to Trihack Me series. Previous go chase, manam Trihack Me lo uh, two rooms hai the computer item jar gaye. Guys, ekada chura chhu mere intro to offensive security and intro to defensive security. So ila one by one hai the cheda man jab paise hai the new series start item jar gaye. So already e two rooms hai the computer item jar gaye. Guys, so mere e two rooms ka arko chura pa yonte. Oxar ele se mana channel lo playlist un donde and alagi kinda description lo. ఈ వీడియోస్ ఒక లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో అక్కడి నుంచి మీరు వెళ్ళి ఈ వీడియోస్ అయితే చూడండి గైస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇవి ఫస్ట్ కాన్ చూడటం వల్ల ఏంటి అంటే మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఫస్ట్ స్క్రాచ్ నుంచే మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు దొరుకుతుంది అనమాట సో మీరు బిగినర్ అయి ఉన్నట్టయితే మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వెళ్ళి ఇంట్రో టు అఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇంట్రో టు డిఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీ సో ఈ వీడియోస్ అయితే చూడండి గైస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వీడియో కంటిన్యూ చేయండి మనం ఈ వీడియోలో ఈ రూమ్ అయితే కంప్లీట్ చేద్దాం కెరియర్స్ ఇన్ సైబర్ సో అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీలో కెరియర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే లైక్ రోల్స్ ఏంటి సో కంప్లీట్ గా సైబర్ సెక్యూరిటీ కెరియర్స్ గురించి అండ్ రోల్స్ గురించి అయితే మనం ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం గైస్ ఓకేనా సో మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం సో అంతకంటే ముందు మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ చేస్తాను సో ఒకరి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ మెసేజ్ చేయండి తప్పకుండా రిప్లై అయితే ఇస్తాను కొంచెం లేట్ అయితే అవ్వచ్చు అండ్ ఇన్స్టాలో కూడా సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్కడ లైక్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ అయితే పోస్ట్ చేస్తుంటాను గైస్ సో అక్కడ కూడా అయితే ఫాలో అయితే చేయండి సో ఇప్పుడు మనం లైట్ చేయకుండా వీడియోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం గైస్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఇక్కడ మనకు ఇంట్రో టు అఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీ ఒకటి ఫ్రీ ఉంటుంది అండ్ ఇంట్రో టు డిఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీ అండ్ కెటిఎస్ ఇన్ సైబర్ అనేది మనకి పేడ్ అయితే ఉంటుంది మెంబర్షిప్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఓపెన్ అవుతుందని చెప్పాను సో మీరు మెంబర్షిప్ తీసుకోకపోతే మీరు పర్చేస్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి గైస్ సో ఇక్కడ నేను రూమ్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను గైస్ ఇందులో చూసుకున్నట్టయితే మనకి టాస్క్ వన్ టాస్క్ టూ టాస్క్ త్రీ టాస్క్ ఫోర్ ఇలా మనకి టాస్క్ నైన్ వరకు అయితే ఉన్నాయి గైస్ సో ఈ టాస్క్స్ అన్ని మనం ఒకే వీడియోలో కంప్లీట్ చేయాలంటే చాలా లెంతీ అయితే అవుతుంది సో నేను ఇది పార్ట్ వన్ లెక్క కన్సిడర్ చేస్తున్నాను సో ఇందులో మనకు కొన్ని టాస్క్స్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేద్దాం అండ్ పార్ట్ టూలో వచ్చేసి రిమైనింగ్ టాస్క్స్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేద్దాం గైస్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టాస్క్ అయితే కంప్లీట్ చేద్దాం అండ్ రిమైనింగ్ వచ్చేసి పార్ట్ టూలో చేద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ టాస్క్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే ఇంట్రడక్షన్ uh cyber security careers are becoming more demanded offer high salaries uh, there are many different jobs within the security industry from offensive fend testing hacking missions and reporting vulnerabilities to defensive security defending against and investigating cyber attacks so cyber security career gurinchi manam maatladukunnataithe so cyber security anedi uh, ekko demanding lo kostundi as a present aithe chaala ante chaala demanding lo kostundi and high salaries kuda pay chestundi anamata and there are many different jobs within security industry ante manaki industry lo చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ జాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి గైస్ అందులో పెన్ టెస్టింగ్ పెన్ టెస్టింగ్ అంటే మిషన్స్ హ్యాంగ్ చేయడం రిపోర్టింగ్ జనరేట్ చేయడం వాలరబిలిటీస్ మీద అండ్ అలాగే మనకి డిఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీ సో అంటే డిఫెండింగ్ అగెనిస్ట్ ది అటాకర్స్ అండ్ అలాగే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం సైబర్ అటాక్స్ సో ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ రోల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట ఇండస్ట్రీలో అండ్ కింద చూసుకున్నట్టయితే వై గెట్ ఏ కెరియర్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సో సైబర్ సెక్యూరిటీలో కెరియర్ ని ఎందుకు ఎంచుకోవాలి అంటే వీళ్ళు మనకి కొన్ని ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తారు అనమాట కొన్ని కీ పాయింట్స్ అవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ నుండి వచ్చేసి హై పే జాబ్స్ ఇన్ సెక్యూరిటీ హ్యావ్ హై స్టార్టింగ్ శాలరీస్ అంటే మనకి హై శాలరీస్ అనేది పే చేస్తారు అనమాట సైబర్ సెక్యూరిటీ కెరియర్ లో ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి స్టార్టింగ్ ఏ హై పేయింగ్ జాబ్స్ అనమాట అంటే స్టార్టింగ్ లోనే మనకి హై పేయింగ్ జాబ్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ అలాగే ఎగ్జైటింగ్ వర్క్ అండ్ ఇంక్లూడ్ లీగల్ హ్యాకింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ డిఫెండింగ్ అగెనిస్ట్ సైబర్ అటాక్స్ అంటే ఇది వచ్చేసి మనకి లీగల్ గా మనం సిస్టమ్ హ్యాక్ చేయడం అండ్ అలాగే సైబర్ అటాక్స్ నుంచి డిఫెండింగ్ చేసుకోవడం సో ఇలా మనం లీగల్ గా చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం మనకి ఎగ్జైటింగ్ ఉంటుంది అనమాట సిస్టమ్ హ్యాక్ చేయడం సిస్టమ్ తోటి కమ్యూనికేట్ అవడం సో ఇలా మనకి వర్క్ చేస్తుంటే మనకి ఏంటంటే ఎగ్జైటింగ్ గా మనం ఫీల్ అవుతాం అండ్ థర్డ్ మైండ్ చూసుకున్నట్టయితే బీ ఇన్ డిమాండ్ దెర్ ఆర్ ఓవర్ ఆల్ ఓవర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ అన్ఫిల్డ్ సైబర్ పొజిషన్స్ ఈ పాయింట్ లో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మనం ఎప్పటికీ డిమాండ్ లో ఉంటాం అనమాట సో ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ కెరియర్ ని ఎంచుకున్నట్టయితే మనం ఎప్పటికీ డిమాండ్ లో ఉంటాం అండ్ అక్కడ మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ అన్ఫిల్డ్ సైబర్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ జాబ్స్ అనేవి ఇంకా ఉన్నాయి అనమాట ఫిల్ అవ్వాల్సిన సో మనం ఎప్పుడు డి
అండ్ టాస్క్ టూ చూసుకున్నట్టయితే సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ సో ఈ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ అనేది ఒక రోల్ అనమాట ఓకేనా సో ఓవరాల్ గా మీరు ఇక్కడ ఉన్న చదవండి సో నేను మీకు ఓవరాల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ గా మనకి జాబ్ వస్తే మనం అక్కడ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కంపెనీని ప్రొటెక్ట్ చేయటం మెయిన్ గా మనం చేయాల్సింది ఓకేనా సైబర్ అటాక్స్ నుంచి అగెన్స్ట్ గా కంపెనీని ప్రొటెక్ట్ చేయడం అదే ఎలా అంటే సెక్యూరిటీస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి అంటే కొత్త కొత్త సెక్యూరిటీ ప్లాన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి అండ్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవటం అండ్ అలాగే ప్రజెంట్ కంపెనీలో ఏమైనా వలనబిలిటీస్ ఉన్నాయా ఓవరాల్ గా నెట్వర్కింగ్ లో నెట్వర్క్ లో కానీ సిస్టమ్స్ లో కానీ సర్వర్స్ లో కానీ వెబ్సైట్స్ లో కానీ సో ఎక్కడైనా వలనబిలిటీస్ ఉన్నాయా వాటిని చెక్ చేసేసి వాటిని ప్యాక్ చేయటం అంటే వాటిని అప్డేట్ చేయటం అండ్ అలాగే వేరియస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ తో మాట్లాడటం అంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మోస్ట్లీ ఇన్వాల్వ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళతో మనం కమ్యూనికేట్ అయ్యి ఇంకా మనం ఆ ఒక టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోవడం సో ఇలా మనకి సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ అనేది కంప్లీట్ గా ఓవరాల్ గా కంపెనీ యొక్క సెక్యూరిటీని మేనేజ్ చేస్తారు అనమాట సో మనకి సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ గా మనం జాబ్ చేసినా మనం కంప్లీట్ గా కంపెనీ యొక్క సెక్యూరిటీ అనేది సైబర్ అటాక్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంటే ప్రజెంట్ ఏమైనా వలనబిలిటీస్ ఉన్నాయి వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసేసి వాటిని రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసేసి ఆ బగ్స్ ని మనం ఫిక్స్ చేయాలి అండ్ అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ప్లాన్స్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి ఇంకా సెక్యూరిటీ అనేది పెంచాలన్నమాట సో ఇది సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ యొక్క రోల్ అండ్ మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అయితే వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు ఒక త్రీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అయితే మెన్షన్ చేశారు అనమాట యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ గా ఓకే అందులో ఫస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి వర్కింగ్ విత్ వేరియస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ టు అనలైజ్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ త్రూ అవుట్ ది కంపెనీ సో ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇప్పుడు సపోజ్ గా నెట్వర్కింగ్ అనేది ఒక సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది సో దాని యొక్క సెక్యూరిటీని మనం చెక్ చేయాలి అంటే నెట్వర్కింగ్ లో మెయిన్ గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అయ్యి వాళ్ళని ఇక్కడ మనం స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటాం కమ్యూనికేట్ అయ్యి నెట్వర్కింగ్ ఏ వర్షన్స్ రన్ అవుతున్నాయి నెట్వర్క్ లో ఏ వర్షన్స్ రన్ అవుతున్నాయి ఏమైనా వలనబిలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా అనేది మనం వాళ్ళ ద్వారా అనలైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ సెకండ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే కంపైల్ ఆన్ గోయింగ్ రిపోర్ట్స్ అబౌట్ ది సేఫ్టీ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ డాక్యుమెంటింగ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అండ్ మెజర్ టేకింగ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ అంటే ప్రజెంట్ ఏవైతే రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయో ఆన్ గోయింగ్ రిపోర్ట్స్ అబౌట్ సేఫ్టీ అంటే సేఫ్టీ పరంగా మనకి ఏవైతే ప్రజెంట్ ఆన్ గోయింగ్ రిపోర్ట్స్ అంటే రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటి మనం ఇప్పుడు ఏదైనా వలనబిలిటీ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దాని మీద ఒక రిపోర్ట్ రాయడం సో అలా ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇంకా ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్న బగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటి యొక్క రిపోర్ట్స్ ని మనం చూసేసి వాటిని తొందరగా ఫిక్స్ చేయటం ఓకేనా సో అంటే దాని యొక్క రెస్పాన్స్ డాక్యుమెంటింగ్ ఇష్యూస్ కానీ ఏమైనా నెట్వర్కింగ్ లో ఏమైనా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి ఇంకా పెండింగ్ రిపోర్ట్స్ సో వాటిని ఫిక్స్ చేయటం సో ఇలా మనం రెస్పాన్సివ్ గా చేయటాన్ని మనం రెస్పాన్సివ్ గా ఉండాలి అని చెప్పేసి మనకి సెకండ్ పాయింట్ లో చెప్తున్నాను అండ్ అలాగే థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి డెవలప్ సెక్యూరిటీ ప్లాన్స్ ఇన్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ రీసెర్చ్ ఆన్ న్యూ అటాక్ టూల్స్ అండ్ ట్రెండ్స్ మెజర్ నీడెడ్ అక్రాస్ టర్మ్ మెయింటైన్ డేటా సెక్యూరిటీ సో థర్డ్ పాయింట్ లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే సెక్యూరిటీ ప్లాన్స్ ని అయితే మనం డెవలప్ చేసేసి కంప్లీట్ గా ఓవరాల్ గా కంపెనీ యొక్క డేటాని చాలా సెక్యూర్ గా మెయింటైన్ చేయాలి కొత్త కొత్త టూల్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి ఓకే సో అలా అటాకింగ్ టూల్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మన కంపెనీ మీద మనమే అటాక్ చేసుకుని మన వాళ్ళ నబిలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేసి మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా సెక్యూరిటీ ప్లాన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్ లో చూసుకున్నట్టయితే లెర్నింగ్ పాత్స్ ట్రైహాక్ మిస్ లెర్నింగ్ పాత్ విల్ గివ్ యూ బోత్ ది ఫండమెంటల్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అండ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ ఇస్ కర్కులర్ టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ సో ఇక్కడ వీళ్ళు త్రీ రూమ్స్ అయితే ఇచ్చారు సో ఈ త్రీ రూమ్స్ ని కంప్లీట్ చేస్తే మీరు ఒక మంచి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అయితే పొందొచ్చు అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఫస్ట్ రూమ్ వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ టు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆల్రెడీ మనం కంప్లీట్ చేసాం అండ్ ప్రీ సెక్యూరిటీ అండ్ స్టాక్ లెవెల్ వన్ సో ఈ త్రీ కంప్లీట్ చేస్తే మనకు ఒక హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అని చెప్పేసి వీళ్ళు అయితే చెప్తున్నారు గైస్ అండ్ ఇక్కడ ఆన్సర్ చూసుకున్నట్టు రీడ్ అబౌట్ వాట్ సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ డస్ సో మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం సో ఇక్కడ నో ఆన్సర్ నీ డేట్ ఉంది ఇక్కడ నేను కంప్లీట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను అండ్ గైస్ నెక్స్ట్ మనం టాస్క్ త్రీ
మిటిగేట్ చేయాలన్నమాట అంటే తక్కువ చేస్తూ ఉండాలి ఎక్కువ వాలనబిలిటీస్ అయితే ఉండేలా చూడకూడదు ఎంత తక్కువ వాలనబిలిటీస్ ఉంటే అసలు వాలనబిలిటీసే లేకుండా ఉంటే మనకి సెక్యూరిటీ అనేది ఇంకా హై ఉంటుంది అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అలాగే థర్డ్ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే ఐడెంటిఫై అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సిస్టమ్స్ నీడెడ్ ఫర్ ఆప్టిమల్ సెక్యూరిటీ సో మనకి సెక్యూరిటీ ఎంత అవసరం ఉంటే సో అంత మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట అండ్ అలాగే లెర్నింగ్ పాత్ చూసుకున్నట్టయితే ట్రైహాక్ మిస్ లెర్నింగ్ పాత్ విల్ గివ్ యూ బోత్ ది ఫండమెంటల్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అండ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ కరిక్యులం బికమ్ టు సక్సెస్ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ సో మీరు సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ త్రీ రూమ్స్ కంప్లీట్ చేస్తే మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తుందని చెప్పేసి మీరు చెప్తున్నారు సో ఫస్ట్ వన్ సాక్ లెవెల్ వన్ అండ్ జూనియర్ పెన్ టెస్టర్ అండ్ ఆఫెన్సివ్ పెన్ టెస్టింగ్ సో ఈ త్రీ రూమ్స్ కనుక మీరు కంప్లీట్ చేస్తే మీకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ మీద ఓకేనా సో ఇక్కడ జస్ట్ మనకు ఆన్సర్ ఏమి అవసరం లేదు ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిన మీరు క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అండ్ అలాగే టాస్క్ ఫోర్ చూసుకున్నట్టయితే ఇన్సిడెన్స్ రెస్పాండర్ ఇన్సిడెన్స్ రెస్పాండర్ రెస్పాండ్ ప్రొడక్టివ్లీ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ సెక్యూరిటీ బ్రేచెస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఇంక్లూడ్ క్రియేటింగ్ ద ప్లాన్స్ పాలసీ అండ్ ప్రొటోకల్స్ ఫర్ ఆర్గనైజర్స్ టు ఎనాక్ట్ డ్యూరింగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ Uh, this often highly preserved provision with assessments and response required real time as a attacker unfolding incident response matrix include mtd mta mtr then uh, mean time to detect knowledge and recover from attacks the aim to achieve a swift and effective response retain financial standing and avoid negative breach implementation ultimate incident response protect company's data reputation and financial standing from cyber attacks so incidents responders say that they ఎప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అంటే వీళ్ళు ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వాలన్నమాట చాలా ఎఫెక్టివ్ గా రెస్పాండ్ అయ్యి వాటి మీద వర్క్ చేసేసి కంపెనీని రికవర్ చేయాలి అటాక్ జరిగిన తర్వాత లాస్ అయ్యే డేటా ఏదైతే ఉంటుందో జరిగే డ్యామేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తొందరగా రికవరీ చేయాలి సో ఇలా సో ఇలా చేసే వాళ్ళని మనం ఇన్సిడెంట్స్ రెస్పాండర్స్ అంటాం అనమాట సో సో వీళ్ళ యొక్క రోల్ అనేది కొంచెం ప్రెజర్ గా అయితే ఉంటుంది గాయస్ సో కొంచెం ప్రెజర్ గా అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అటాక్ అనేది ఏ టైమ్ లో ఎలా జరుగుతుంది అనేది తెలియదు సో అటాక్ జరిగిన వెంటనే మనం రెస్పాండ్ అవ్వాలి రెస్పాండ్ అయ్యి డేటాని రికవర్ చేయాలి అండ్ అలాగే డ్యామేజ్ అవ్వకుండా చూడాలి ఏమైనా డ్యామేజ్ అవుతే దాన్ని కవర్ చేయాలి సో ఇలా మనకి కంప్లీట్ గా ఫినాన్షియల్ గా కానీ డేటా లాస్ అవ్వకుండా కానీ కంపెనీని సైబర్ అటాక్ నుంచి సెక్యూర్ చేయాలి సో మనకి అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే రిప్యుటేషన్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో మనకి ఈ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాండర్స్ ఒక వర్క్ అయితే ఈ రోల్ అనేది కొంచెం ప్రెజర్ గా అయితే ఉంటుంది గైస్ అండ్ వీళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనం చూసుకున్నట్టయితే డెవలపింగ్ అండ్ అడాప్టింగ్ ఎత్రూ యాక్షనబుల్ ఇన్సిడెంట్స్ రెస్పాండ్ ప్లాన్ అంటే సో అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక ప్లాన్ అనేది డెవలప్ చేయాలన్నమాట లైక్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సైబర్ అటాక్ అనేది జరిగింది అంటే దానికి రెస్పాన్స్ అవ్వాలి అంటే ఆ రెస్పాన్స్ కు ఒక ప్లాన్ అనేది వీళ్ళు ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటారు సో ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అంటే దాన్ని ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వీళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకొని ఒక ప్లాన్ ప్రకారం వీళ్ళు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అండ్ అలాగే సెకండ్ వన్ మెయింటైనింగ్ స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ సపోర్టింగ్ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ మెజర్స్ సో వీళ్ళు వచ్చేసి మనకి ఒక బెస్ట్ స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ రెస్పాన్స్ మెజర్స్ అయితే వీళ్ళైతే తీసుకుంటారు గాయస్ సో ఆ మెజర్స్ వల్ల వీళ్ళు స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ని వీళ్ళు మెయింటైన్ చేయడం వల్ల సో వీళ్ళు తొందరగా ఒక ఇన్సిడెంట్ కి రెస్పాండ్ అవ్వగలుగుతారు అండ్ అలాగే థర్డ్ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే పోస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ రెస్పాండ్ రికార్డింగ్ అండ్ పెంటెస్టింగ్ ఫర్ ఎ ఫ్యూచర్ అటాక్స్ కన్సిడరింగ్ లెర్నింగ్ అడాప్షన్స్ ఫర్ టేకింగ్ ఫర్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ అనేది జరిగిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఒక రిపోర్ట్ అయితే మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది గాయస్ సో అలా ప్రిపేర్ చేస్తే ఏమైందంటే ఫ్యూచర్ లో జరిగే అటాక్స్ ను కూడా మనం కొంచెం సాల్వ్ చేయడానికి సింపుల్ గా ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఎవరైనా ఫ్యూచర్ లో వీటి గురించి నేర్చుకోవాలన్నా వాళ్ళకు కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట అండ్ అలాగే లెర్నింగ్ పాస్ వచ్చేసి ఇందులో సాక్ లెవెల్ వన్ ఒక నేర్చుకుంటే మీకు ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ గురించి మీకు మంచి ఐడియా వస్తుందని మీరు చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ కూడా నో నీడెడ్ జస్ట్ కంప్లీట్ అయిన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో మనకి టాస్క్ ఫోర్ కూడా కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది గాయస్ ఇప్పుడు మనం టాస్క్ ఫైవ్ అయితే చూద్దాం డిజిటల్ ఫారెన్సిక్స్ అండ్ ఎగ్జామినర్ ఇఫ్ యూ లైక్ టు ప్లే డిటెక్టివ్ దిస్ మైట్ బి ది పర్ఫెక్ట్ జాబ్ సో మీరు డిటెక్టివ్ గా వర్క్ చేయాలి అంటే ఇది ఒక మంచి జాబ్ అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఇఫ్ యూఆర్ నోయింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ యూ వుడ్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్ కలెక్టింగ్ అండ
ఓకేనా సో దీని రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చేసి కలెక్ట్ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ వైల్ అబ్జర్వింగ్ లీగల్ ప్రొసీడర్స్ సో అంటే మనం డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి అనమాట సో అప్పుడైతేనే మీకు సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి సాల్వ్ అవుతుంటాయి అండ్ అలాగే ఎనలైజ్ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ టు ఫైండ్ ఆన్సర్ టు రిలేటెడ్ ది కేసు అంటే ఆ డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ అనే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగానే జరిగిపోదు గైస్ సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అవి ఒరిజినల్ అని చెప్పేసి కూడా మనం ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటిని మనం కేసు కి రిలేటెడ్ ఏమైనా ఆన్సర్స్ దొరికే ఛాన్స్ ఉందా ఏమైనా సొల్యూషన్స్ క్లూస్ ఏమైనా దొరికే ఛాన్స్ ఉందా అనేది మనం చూడాలి అండ్ అలాగే థర్డ్ పాయింట్ చూసుకున్నట్టయితే డాక్యుమెంట్ యువర్ ఫైండింగ్ అండ్ రిపోర్ట్ ఆన్ ది కేస్ అంటే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఏదైతే డేటా ఉంటుందో సో దాన్ని డాక్యుమెంట్ చేసేసి సో దాన్ని మీరు రిపోర్ట్ చేయాలన్నమాట కేసు లో అండ్ ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ కంప్లీట్ అయ్యి మీద అయితే క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇది కాసి మనకి ఈ వీడియో అయితే లెంత్ అవ్వడం జరిగింది సో రిమైనింగ్ ఏవైతే టాస్క్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఈ ఫోర్ టాస్క్స్ అయితే నేనైతే పార్ట్ టూ లో అయితే మీకు అయితే కంప్లీట్ చేస్తాను సో ఇప్పటి వరకు అయితే మనం సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ అంటే ఏంటి అలాగే సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ అండ్ అలాగే ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ అండ్ డిజిటల్ ఫారెన్సిక్స్ ఎగ్జామినర్ సో ఈ ఫోర్ రూల్స్ గురించి మీకు అయితే క్లియర్ గా అర్థమైంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను సో అండ్ మనం రిమైనింగ్ వచ్చేసి పార్ట్ టూ లో అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం గైస్ థ్యాంక్ యూ